իրավական շապատ։ Փոփոխությունների նախատեսվում քաղաքացիական դատավարության օրենց գրքում ընդդատությունների եւ ենթակայությունների հետ կապված ինչ է սպասվում։ Պատիշները կատարող մարմինների գործողությունները վիճարկող հայցերը կքնեն ընդհանուր իրավասության դատարանները նոր նախագի ճշրջանառության մեջ դրվել։ Քաղաքացիական գործերով ընդդատությունն ու ենթակայությունն առանցքային նշանակություն ունեն ամբողջ դատական վարույթի համար։ Հայաստանի հարաբետության քաղաքացիական դատավարության օրենց գրքի նոր նախագծով որոշակի փոփոխություններ են նախատեսվում վերոնշալ հարցերի վերաբերյալ։ թե ինչ տարբերություններ կլինեն ներկայիս օրենց դրական կարգավորումների հետ համեմատած, Բարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Մարամասն է ռեպորտաժում։ Քաղաքացիական դատավարության օրենց գրքին նոր նախագծով առաջին անգամ ամրագրվել է, թե որոնք են հանդիսանում քաղաքացիական գործեր։ Ըստ որի դրանք քաղաքացիական իրավունքի հետ կապված վեճերն են բացառությամբ նրանց, որոնք ենթակային սահմանադրական դատարանի, վարչական դատարանի կամ սնանկության դատարանի քննությանը։ Բացի այդ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենց գիրքը տարանջատել են այդ ենթակայություն եւ ընդդատություն ինստիտուտները եւ նախագծով արդեն հստակ չափանիշներ են տրվում։ Եթե գործող օրենց գրքով չկար կարգավորում այն դեպքերի համար, երբ որ կային մի քանի փող կապակցած պահանջներ եւ նրանցից մեկը ենթակայ վարչական դատանին, մյուսը առաջ է այդ դատանին, ինչ է լինելու։ Իրականում հարցը պրակտիկայում լուծված եւ վճռաբեկ դատանի որոշումներով նշված որ ենթակայ այն դատանի, որը ենթակայ հիմնական պահանջը։ Հստակեցվել են ընդդատության տեսակները։ Ներկայումս նախագծով ամրագրված են ընդհանուր տարածքային ընդդատություն, հայցվորի ընտրությամբ տարածքային ընդդատություն, պայմանագրային ընդդատություն եւ բացառիկ ընդդատություն։ Նախագծի համաձայն, ընդհանուր տարածքային ընդդատության կանոնների համաձայն հայցը հարցվում է պատասխանողի հաշվարման վայրի դատարան։ Իսկ հայցվորի ընտրությամբ տարածքային ընդդատության այցուն է կայամանանը, որ օրինակ եթե մի քանի պատասխանողներ են, հայցորը իր ընտրությամբ կարող է պատասխանողներից մեկի հաշվարման վայրի դատան ներկայացնել հայցը։ Իսկ պայմանագրային ընդդատության այցուն է կայամանանը, որ այս տարածքային ընդդատությունը կարող է փոփոխվել կողմերի իրավոր համաձայնությամբ եւ իրենք որոշ են, որ դատանում են ցանկանում քննել իրենց գործը։ Իրավաբան Դավիդ Վարթանյանը նշում է, որ գործող օրենց դրությամբ ընդդատության համար հաճախ խնդիր է առաջանում ծանոցման կարգի հետ կապված, երբ ծանոցման հասցեի համար հիմք է ընդունվում պատասխանողի բնակության հասցեն կամ դատարանը։ Որպես ընդհատություն հիմք է ընդունվում հայցի ներկայացման ժամանակ պատասխանողի բնակության վայրը։ Եվ իհարկե եթե չկա բացառիկ ընդհատություններ օրինակ ալիմենտային ընտանեկան վեճերի դեպքում երբ հայցվորի ընդհատության վայրն է հիմք ընդունում աշխարհույքի հետ կապված վեճերի դեպքերում երբ հիմք են ընդունում աշխարհույքի գտնվելու վայրի դատարանը քանի որ նախագծով հիմք են ընդունում ոչ թե բնակության այլ հաշվարման վայրը ըստ այդմ ընդդատությունն էլ կարող է որոշվել ըստ հաշվարման վայրի նման դեպքերում ծանոցումները կատարվում էին բնակության վայրից ելնելով եւ շատ դեպքերում անձանց բնակության վայրը հայտնի չէր անգամ անձը մտնելով հարաբերության մեջ մեկ այլ անձի հետ վեճի առաջամ քչիտի անձը որտեղ է բնակվում բայց հնարավոր է շատ հեշությամբ պարզել հաշվարման վայրը դրա համար ներկայումս ծանոցումները կատարվում են հաշվարման վայրով եւ նոր եթե հաշվարման վայրով ծանոցումը չի կազմակերպվում ապա համայնքով է ծանոցումը կատարվում եւ ազդարարով է կատարվում ընդդատության հետ կապած վեճերը եւս նախագծով կարգավորումներ են ստացել եթե կա վեճ թե օրինակ արդյոք ճիշտ է որոշվել տարածքային ընդդատությունը եւ այլն նախագծի համաձայն այդ վեճը լուծվել է վճարաբեկ դատանի կողմից Հայաստանի հարաբերության արտադատության նախարարությունը հարային քննարկման է ներկայացրել օրենց դրական նոր փաթեթ, որով փոփոխություններ են նախատեսվում, պատիժները կատարող պաշտոնատար անձանց, գործողության, անգործության կամ ընդունած ակտերի վերադասության կարգով բողոքարկման ընթացակարգերում։ Մանամասն է ինձ անոթացեք եւ Գենյա Համբարցումյանի ռեպորտաժում։ Կալանավորների եւ նրանց հարազատների կողմից օրական 2-ից 3 բողոք դիմում է ստացվում պահպանման պայմանների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Ներկայումս եթե անձը համաձայն չէ պատիժը կատարող մարմնի կամ հիմնարկի գործողության, անգործության կամ նրա ընդունված որոշման հետ, ապա կարող է բողոք ներկայացնել հիմնարկի պետին կամ վերջինիս վերադասին։ Օրինակ եթե նույն քրեակատարողական վարչության կողմից կայացված որոշումների դեմ է ուզում բողոք ներկայացնել, նաեւ կարող է ներկայացնել արդարադատության նախարարին եւ բողոքը եթե մի աժամանակ ներկայացվում է իմ կողմից նշված անձանցից մի քանիսին ապա քննարկվում է վերադասարանի կողմից իրավապաշտպան ավետի քիշխանյանի կարծիքով վերադասության կարգով բողոքարկումն իրականում անարդյունավետ միջոց է եւ որ հարցերը միսկի չեն չեք բողոքում առանձնազրույցի ժամանակ շեշտ նոր առանձնազրույցի ոչ թե ընդհանուր խցում որտեղ ընդհանուր խցում եթե դու ասես նա ասես չի ամենի չի լավ է որ բողոք չունեն առանձնացի ոչ ժամանակ ասում են եթե բողոքի ես ես բանից պատճախի դուրս չեմ գա սա է իրավիճակը ոչ թե այդ բողոքարկման համակարգը 
պարել ավելը։ Գործող քրեակատարողական օրենց գիրքը նախատեսում է պաշտոնատար անձանց գործողությունների բողոքարկումը դատական կարգով, սակայն չի հստակեցնում, թե բողոքները որ դատարանին պետք է ընդդատյա լինեն։ Մասնավորապես վարչական թե առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության։ Նոր օրենց դրական փաթեթով առաջարկվում է այս հարցի կարգավորումը։ Փոփողություն կատարվեց վարչական դատավարության օրենց գրքում, որտեղ հստակ նշվեց, որ վարչական դատարանին ընդդատյա չեն կարող լինել բաժի կատարման հետ կապված հարցերը։ Նաև այս հանգամանք հաշվի առնելով ներկայումս քրեակատարողական օրենց գրքի այս նախագծում, որով նախատեսվում է փոփոխություն, նախատեսվեց, որ բողոքները պետք է ընդդատյա լինեն ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանին։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շապատը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը կահանդիպենք մյուս շապատը։